O papel da Umbanda na transição planetária. Dentre os desígnios da providência, nada que se projeta ao meio das coletividades é destituído de valor ou não esteja alinhado a uma programação superior muito bem organizada pelas inteligências que dirigem o vosso progresso, nos ciclos de preparação que organizam as grandes mudanças do porvir. Em todos os tempos, Houveram em vosso orbe grandes agentes dedicados aos avanços moral, filosófico, científico e intelectual dos povos. Houve então a necessidade de algumas de suas ideias atingirem um coletivo que as mantivesse fermentada, para que na grande semeadura estas proporcionassem às gerações vindouras uma colheita de labor mantendo nos frutos da Era Nova os valiosos germens do Evangelho. A Umbanda, antes, simboliza a união dos homens, sob um culto que não vê classe, raça ou credo, dos que dela solicita os valiosos préstimos. Não por acaso, seus administradores no astral decidiram por projetá-la na pátria acolhedora, qual a vontade do próprio Criador fizera o Cristo transplantar a árvore de seu sublimado Evangelho. E dentre os magníficos ramos da sementeira se encontravam os germens da Umbanda. Seu papel consistira de início em incitar novo esplendor de fraternidade, por sua vez, estendida aos irmãos desencarnados, sem visar nivelação de escala moral. Portanto, suas ideias pouco a pouco eliminaram de muitos grupos e congregações as fronteiras ideológicas fixadas por barreiras erguidas sob puro preconceito. Como uma de suas grandes tarefas, se encontra também a da caridade sem limites. A Umbanda, com sua ascensão no campo moral, obteve sublime papel de influenciar grandes grupos, que encontraram na simplicidade do seu culto a figura acolhedora de Jesus, que como um dos grandes arquitetos siderais, mostrou que veio antes aos desviados, aos ignorantes e aos enfermos de toda a ordem. A Umbanda da Transição é a Umbanda que antes tem se fixado nos valores éticos e morais do Evangelho. Sob a figura dos abnegados pretos velhos, símbolos da consolação, tem se manifestado espíritos de grande elevação espiritual e de valiosa eloquência, que encontram neste ambiente físico e espiritual a maneira de colocarem-se à disposição dos necessitados do mundo, Assumir a figura arquétipa do negro velho africano ou do velho cacique das matas enche-os de júbilo estes memoráveis instrutores, antes pela resignação que representam e pelo dinâmico trabalho que os permite realizar na crosta. Sob a irradiação de amor do Cristo, a Umbanda une-se ao Espiritismo como dois valorosos elos de fraternidade cada qual com suas singularidades no serviço ao próximo e nos campos sublimes da mediunidade a serviço da luz. Com a transição em curso, o grande papel da Umbanda consiste em mostrar ao mundo a união que deve prevalecer entre os povos, que quando longe dos limites belicosos e ideológicos que os mantêm afastados, caminharão unidos para um governo único de amor, paz, fraternidade e respeito, rumo a um porvir de conquistas imensuráveis e ao tão aguardado nível planetário de felicidade. Espírito, irmão, octaxílio e preto velho, rei de Congo.
Psicografia pelo médium Júnior Gueto.